Estos son los libros de arte que me he traído de Japón después de pasar 21 días recorriendo el país. Y hoy os los voy a enseñar todos. ¿Qué son? ¿Dónde los he comprado? ¿Truquitos para encontrar libros de este tipo? ¿Experiencia? Etcétera. Buenos días, Sidonia. La verdad es que tengo un poco de todo. Eh, me hace muchísima ilusión este vídeo. Antes de empezar a enseñar estas maravillas, cualquier persona en su sano juicio sabe que Japón es increíble en cuanto a arte, manga y todo este tipo de cosas. Y encontrar libros de arte muy concretos de una serie o película muy muy concreta en Japón es posible, mientras que desde otros países siempre tenemos que andar buscando exportaciones o si llegan cosas suelen ser bastante caras. Me ha sorprendido, uno, la cantidad y tan específica que había de artbooks y dos, el precio. Spoiler, el de Demon Slayer me ha costado como 4 euros. Así que os voy a contar todos mis secretos, pero antes os quiero recordar que he estado documentando varias partes del viaje en mi canal secundario porque es un viaje que yo hice con Conexión Japón en colaboración. Les agradezco un montón haber tenido esta experiencia porque ha sido increíble, así que tenéis vídeos muy concretos. Y este es el último vídeo de esta serie, pero creo que es la mejor forma de cerrarlo ya que este canal es un canal de arte y creatividad. Os dejo igualmente la playlist en la cajita de descripción por si queréis ir a verlo después de este vídeo. Por cierto, esto es un mensaje muy serio, ¿vale? Me he propuesto que antes de que acabe el año quiero llegar en este canal al millón de suscriptores y en el secundario a los 100.000. Oye, y si llegamos, dejadme ideas en los comentarios de lo que queréis que hagamos. Mi niña, ya sabes lo que hay que hacer. Eh, si os parece, empezamos por el de Demon Slayer, ya que lo hemos mencionado el primero. El primer librito que os voy a enseñar es el de Kimetsu no Jaiba, este de aquí. La textura es increíble por fuera porque imita como a un papel. ¿Y cuál es la fantasía de este libro? Que es de segunda mano. Y esa es la razón por la que me ha costado, pues, 620 yenes. Oye Siri, ¿cuántos son 620 yenes en euros? Bueno, pues ahí lo lleváis. Si vais a Japón tenéis que buscar unas tiendas que se llaman Book Off. Son tiendas de segunda mano y cada planta es una cosa. Entonces tenían una planta de libros en la que siempre había un estante gigante de artbooks. Que tengan secciones tan grandes de artbooks de segunda mano, imaginaos cuánto hay de primera mano. Visitamos principalmente en Tokio porque es donde más tiempo hemos pasado, pero hay muchísimos Book Off. Había pisos de ropa, de juegos, de películas, de música. Si no sabes japonés, sobre todo como es mi caso, tienes que ir a buscar una cosa muy concreta o ir con un guía o alguien que te pueda traducir. ¿Por qué? Porque tú cuando entras en la tienda lo que vas a ver es lomos en japonés. Entonces en ese sentido yo me agobio un poco porque no podía leer absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacía yo? Preguntar por cosas muy concretas. Sinceramente, el artbook que más fui buscando en el viaje fue alguno de Shingeki porque tengo entendido de que existen. No los tenían en ninguna tienda ni de primera ni segunda mano y no me explico la poca demanda que había de Shingeki en Japón en general habiendo estrenado temporada hace nada. De Shingeki no me encontré más que los mangas en tiendas de mangas y una máquina expendedora que te anunciaba no sé qué, el titán colosal, es que tú me dirás bueno, yo iba buscando cosas muy concretas yo lo que hacía era localizar el estante de artbooks, siempre preguntaba por él y me miraba todos los que había porque solía ser pues como una estantería así y me miraba todos los que había el de Kimetsu no Yaiba lo vi en muchísimos book offs, cada uno cuesta un precio diferente, es verdad, pero aquí estoy viendo que el precio original de este libro son 1500 yenes, 10 euros me parece una auténtica burrada de barato, el mío al ser de segunda mano me costó pues 4 euros simplemente por tener un desperfecto aquí en la cubierta sinceramente ni siquiera se nota este librito me gusta bastante porque no tiene letras entonces puedo verlo entero no y básicamente son dibujitos originales coloreados y me no ya es una serie que me gusta mucho en cuanto a animación en cuanto a historia no es mi favorita por ejemplo a mí me cansa un poco que la fórmula de esta serie sea siempre la misma también te digo es una fórmula que funciona si tú lo que quieres es desconectar la cabeza lo que es animación y concepto me vuelve loca me quise llevar el artbook porque me parece súper bonito y es de los que más me gustan porque tiene pues eso los dibujitos originales, algunos coloreados y otros no, son preciosos yo disfruto muchísimo del proceso disfruto muchísimo de los bocetos y a mí me gusta ver esos bocetitos esos concepts iniciales sin llegar a ser finales, entonces pues mirad por ejemplo estas páginas son totalmente las tintas y ya está y luego las coloreadas tampoco es que sean como los póster finales de la serie, sino que son... Parece copics, sinceramente. Igual es digital, pero podrían ser perfectamente copics. Lucen pues eso, muy tradicionales. En este caso, se abre como un manga, porque la portada está aquí. Hay algunos que son así y otros que son al revés. Bastante bonito, la verdad. Por cierto, consejo. La mayoría los vais a encontrar plastificados. Tú cuando te vas a comprar una novela, con leer la parte de atrás, te basta. Pero un libro de arte lo suyo suele ser ojear así un poquito qué es lo que te vas a encontrar. Entonces yo lo que hacía eran dos cosas. Uno, Amazon, por ejemplo, suele tener una pequeña 
preview de 4 o 6 páginas, aunque a veces tampoco la encontraba, y dos, pedir un sample. En la tienda puedes pedirlo como sample, cuanto menos inglés las pronuncies mejor. Algunas tiendas, no todas, tienen uno de ejemplo que se puede ojear. Voy a enseñaros una cosita, no es un libro de arte en sí, pero quería meterlo aquí porque es precioso. Una pequeña guía súper linda del Animal Crossing New Horizons. También la compré en un book off y esta me costó menos de 7 euros. Mirad lo mismo, el precio original de primera mano sería 1500, lo mismo que el anterior libro. Me siento estafada de la cantidad de cosas que existen en el mundo y que al resto de países no llegan. La de productos de Animal Crossing que había en Japón, por favor, Nintendo. Me pareció súper mona. Yo he jugado al Animal Crossing toda mi vida. New Horizons salió en la cuarentena y yo soy ese tipo de personas que sigue jugando. Me encanta decorar, estoy loca con el DLC, me encanta. Y esta guía la recomiendo si te gusta decorar más que nada. Truquitos, qué mueblecitos puedes combinar para hacer, yo que sé, combinaciones bonitas en tu isla. Te ponen ejemplos de islas decoradas y solo por cómo está maquetada, o sea, si te gusta la saga, me parece un tesoro. Y la parte que me hizo comprar la guía, el inventario completo de muebles, atentos, atentos, dividido por colores. Esta guía es para psicópatas como yo, white, beige, rojo, rosa, amarillo, azul, una fantasía. Voy a hablar de la joya de la corona, el libro de arte, de una de las películas de Evangelion. Madre de Dios, estoy hasta nerviosa. Fui a la tienda oficial de Evangelion. En Ikebukuro hay una zona de centros comerciales en la que hay tiendas oficiales de todo. Todo esto está grabado en el último capítulo de lo de Gemi por Japón, de Evangelion, bueno, de Ghibli ahí por todo Japón. Había de One Piece, de Shin-chan, de Sanrio. Yo llevaba todo el viaje buscando un libro de arte de Evangelion, de lo que sea. El estilo de Evangelion me inspira muchísimo. Yo estoy viendo aquí el nivel de infraestructuras, de robots, de trenes y de arquitectura que se han estudiado aquí mis amigos. Estaba hablando más de que me gusta mucho la chaquetita tonera de Misato, ¿vale? Antes de enseñaros el artbook, os quiero enseñar las prints que compré. Realmente son carpetas, son dos, una por cada lado, pero mi plan es enmarcarlo y pegarlo en la pared como si fuera una print. Una de Shinji, de fotogramas de la película, el color me vuelve loca. Y por detrás vienen estas del padre, que nuestra intención es ponerlas las dos juntas al lado. Es que voy a copiar este formato de print y la voy a sacar para los próximos eventos de Aaron. Es que vamos, te lo digo yo ya. Me costaron unos 6 eurillos las dos juntas. Una cosa divina. Libro de arte. Este en concreto, por si lo queréis buscar, es Groundwork of Evangelion, el 1.0, ¿vale? Porque tienen de todas las películas. Y por si queréis buscar la referencia, es el de You Are Not Alone. El que yo tengo es el que sale Rey en la portada. ¿Me hubiera servido cualquiera? Sinceramente sí, porque todas las pelis de Evangelion están tan bien cuidado el arte. ¿Puede ser esto la joya más grande que yo tenga en esta habitación ahora mismo? Lo primero que te encuentras es un fotograma de la película y debajo el boceto 100% integral. Tienes esta ilustración de los personajes y debajo lo mismo, el bocetito de cómo se hizo. Cada vez que aparece un post amarillo yo me quiero morir de lo estético y bonito que es este libro. Me gusta porque tiene de vez en cuando cosas de los personajes y sobre todo lo que tiene es animación súper, súper, súper completo. Son todo como los fotogramas, los frames de la película, por ejemplo, de cómo han hecho una explosión. Entonces, claro, como es una película 2D, te pone frame por frame cómo se va moviendo la explosión en 2D. No entiendo la cantidad de ingenieros, de arquitectos y de putos locos que tienen que trabajar en el universo Evangelion. Os lo prometo. El diseño de los Evas, el diseño de la ciudad es una locura. Y le quiero comer los morros a quien haya hecho estos libros. Bocetos entre medias con letras que yo ya no sé ni lo que son. Si sois animadores seguramente entenderéis muchas más cosas que yo, pero indicaciones de dónde va a dar la luz, dónde da la sombra. Este era de primera mano y costó 3.850 yenes que vienen a ser 26 euros. Un libro así en España de 40 euros no baja. Que había muchos artbooks que tiraban más de frames de la película y muchísimo texto. Y yo cuando compro un libro de arte lo que quiero ver son esos bocetos, esas guarrerías y si eso algún frame de la película. Esa es la razón, por ejemplo, por la que no compré muchos de Ghibli. Tenéis un tour de una tienda Ghibli, mis reels de Insta. Y en el último vídeo de la serie de Gemi en Japón, la tienda de Ghibli del centro comercial de Kibukuro, ahí enseñé todos los libros de arte que había. Costaban todos como 20 euros y había de todas las películas y sin duda me quedé con ganas de llevármelos. Mi peli favorita de Ghibli es El viaje de Chihiro. Justo el libro de arte de Chihiro es verdad que la mayoría de ese artbook eran frames de la película, lo cual es precioso porque es una película que cada frame realmente es una obra de arte, igual que el castillo ambulante, igual que todas, pero el de Chihiro es verdad que tenía menos cantidad de bocetos y cositas así. El del castillo ambulante, el de Kiki, el de Totoro, tenían muchísima más cantidad de bocetos y cositas así originales, entonces ahí lo tenéis. Oficial de Ghibli, lo único que me he llevado es otra de estas prints carpetita que pienso en marcar, en este caso es un fondo de Kiki. A mí los fondos de Ghibli me parecen una cosa, no tiene ningún sentido y yo esto lo voy a enmarcar en mi estudio y, y voy a estar yo contentísima, ¿no? Me quedan dos cositas por comentar. Esto de aquí es una fantasía que me recomendó Lourdes, una chiquita que vino al viaje. Un besazo.
Son una especie de revistas que son como de ilustración, moda, outfits e inspiración. O sea, literalmente pone Ideas for You. Pondré por aquí algún tipo de referencia por si los queréis buscar. Y es una colección que sinceramente todavía no he investigado tanto de dónde sale. En concreto reúne muchísimas ilustraciones de ilustradores originales y recopila el de muchos en una revista. Nada más llegar a casa y abrirlo, me encuentro a Chris Alice, que tengo mogollón de prints de ella, de un salón al que vino y yo me quedé flipando. O sea, esto es una maravilla. Me encanta lo bien cuidados que tienen en Japón a los artistas porque debajo de cada una de las ilustraciones te vienen los QRs para seguirlos. Todavía no me lo he ojeado entero, pero evidentemente voy a ponerme a escanear QRs. El nivel es increíble. Esto me convalida con 5 horas de búsqueda en Pinterest. España, ponte las pilas, por favor. Necesitamos cosas así. Y este es uno de los tomos que había, pero os digo, eh, hay muchísimos, preciosísimos. Y este me lo pillé en concreto pues porque la preview que tenían dentro de Amazon me pareció totalmente preciosa. La ilustración de portada es de Tammy Moon. Este lo compré, no me acuerdo el nombre, pero era en el edificio del Starbucks mítico de Shibuya, como una FNAC, tipo de primera mano. Y también tenían en los books estos de segunda mano, ¿eh? lo que pasa que este en concreto no lo encontré de segunda mano pero vamos, que había muchísimos. Este me ha emocionado especialmente porque no es que sea ya un estudio oficial de una película, lo cual es increíble, sino que de verdad es gente que están publicados en una pedazo de revista, es que qué ilusión. Lo último y lo más especial que tengo de Japón, el libro de arte más original que yo me voy a traer que es los sellos de los templos y santuarios de Japón esto lo habréis estado viendo en la serie de vídeos del canal secundario, Japón está repleto de templos y santuarios budistas y sintoístas y los monjes te firman personalmente en este tipo de cuadernos preparaos porque cada firma os va a costar de 200 a 500 yenes es decir entre un eurillo y medio y tres eurillos algunos te lo hacen con tinta con caligrafía tradicional y con los sellos rojos en el momento y otros pues por lo que sea no lo hacen y te dan como la copia te abren a modo de acordeón de manera que tú ves todos los sellos de todos los templos a los que ha sido. Y pues nada, tengo de casi todos los templos que visitamos, porque algunos pues igual los visitamos por la tarde y ya estaban cerrados, 4 o 5 de la tarde solían cerrar ya las ventanillas y como estaréis viendo, también pegué los sellos de las estaciones de tren. En las estaciones de tren hay sellos que puedes ponerte donde quieras de forma totalmente gratuita. Es que sois unos cracks de las monerías. Qué bonito todo, por favor, estoy súper inspirada y me muero por dibujar. Ah, me voy a reservar una cosa que os va a gustar mucho, que es mi sketchbook. En este viaje he dibujado muchísimo en Adicional. Y yo es que voy a hacer un tour de las páginas de Japón en este vídeo, pero creo que me las voy a guardar y os voy a hacer un sketchbook tour nuevo. Me quedan estas páginas, queda pendiente. Por cierto, es muy fuerte decir esto, pero el próximo vídeo que vais a ver en este canal es el book trailer de mi novela. El amarillo no existe, no me puedo creer que esté diciendo esto en YouTube. Y después de eso, el siguiente vídeo que veréis en este canal es el documental completo, comentando todo. Pues sí, estoy aquí enseñando artbooks y no os he dicho que voy a sacar mi primera novela ilustrada. Esto es una burrada. Sale el 4 de mayo oficialmente y ya podéis hacer la preventa en Amazon, o sea, podéis literalmente pillaroslo ya. Y es la historia de mi personajito Aaron, es una historia de conspiración, de misterio, también de amor, desamor, mucho desamor y amistad. Pero bueno, todas esas cosas ya las veréis en el book trailer y en el documental, se si viene una época muy interesante y nos vemos muy pronto. Adiós, Idonia.